നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്ത ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പും പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ദെൻ കോഡിങ് ദെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീബഗിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഓരോ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പ്രോബ്ലം ബിഫോർ വി ബിഗിൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അതിനൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസിങ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം അതിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊന്ന് അണ്ടർ മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് വിശകലനം ചെയ്യണം എന്താ പറയുക അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ എന്ത് വേണം ഒരു എന്താണ് ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു റോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കോളംസ് ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം അടുത്ത എന്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഡിവൈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഫോർ എ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്ത് പ്രോ ഈ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കലോ ആ പ്ലാനാണ് എന്ത് പറയുക അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് എന്ത് പറയുക ശരിക്കും അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ത് ആദ്യം ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടി ആർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള ടി എച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും ആ ടി എച്ചിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഫീൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് ഫീൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടി ആർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ടേബിൾ ഡാറ്റയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടി ഡിയിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം അടുത്ത ടി ആറിലെ ടി ഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ആ പ്ലാനിങ് അതിലാണ് എന്ത് പറയാം അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കല്ലോ അല്ലേ അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം അത് നമ്മളൊരു വീട് പണിയൊക്കെ എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചോ ഇപ്പോൾ വീട് പണി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കും ആ ഈ ഇപ്പം ഇന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഈ പുതിയ ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആവും എന്നൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കൂലേ അല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കല്ലോ ഒരു ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കല്ലോ അതാണ് എന്ത് ശരിക്കും ഇവിടെ അല്ലിഗോരി തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് വീട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണെന്ത് നമ്മളെ റിയൽ ലൈഫിലെ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ
അപ്പം അതും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യും അല്ലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വിശകലനം ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അൽഗോരിത ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യും അതിന് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡീബഗ് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അനാല അനാലിസിങ് ഡെവലപ്പിങ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം കോഡിങ് ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഡീബഗ് ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആ ടേബിൾ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആണ് എറ കണ്ടാലും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയക്കാണെന്ന് പറയാം ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയാം അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തല്ലോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തല്ലോ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബോട്ടം ഒപ്പ് രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് സിലബസിലാകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡലാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് ഡൗണും വിത്ത് ബോട്ടം അപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പെന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെക്സി ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഒരു 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 എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള ഒരു ഹീറോ പെൻ ഉണ്ട് വെച്ചോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇത് ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ഹീറോ പെൻ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പിന്നെ എന്താണ് അതിനകത്തും കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ള എന്താണ് ടോപ്പ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് നിന്ന് ഡൗണിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആ വലുതാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴേക്കാക്കി ചെറുതാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് വെർ ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ത് പറയുക ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വെച്ചോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്താ വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് എടുക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്താ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെറിയ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ ആണല്ലോ ആദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് എടുക്കാൻ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ അതിലും ചെറുതിനെ പിന്നെ അതിൽ ചെറുതിനെ അതിന് ചെറുതിനെ ചെറുതിനെ അതിന് ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ടോപ്പ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ എന്താണ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദെൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ സബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ വലിയൊരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ചെറിയ 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 പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈച്ച് പാർട്ട് അഗെയിൻ ഗോസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ടിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓൾ
ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്നാൽ എന്താ വലിയ പ്രോബ്ലത്തിന് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ ചെറുത് അതിൽ ചെറുത് അതിൽ ചെറുത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറുതിന് പിന്നെ അതിൽ വലുത് പിന്നെ അതിൽ വലുത് അതിൽ വലുത് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇപ്പോൾ ബോ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്നാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഏറ്റവും വലുത് പിന്നെ അതിൽ ചെറുത് അതിൽ ചെറുത് അതിൽ ചെറുത് എന്നാണ് പോകും അപ്പം ഈ ബോട്ടം അപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് ജാവ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ബോട്ടം അപ്പ് മോഡൽ ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ജാവ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ജാവയും സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് മോഡൽ ഡിസൈൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സീലും ഫോർ ട്രാനിലൊക്കെ ആണ് എന്ത് ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ അധികം ഫോളോ ചെയ്ത് കാണല് പിന്നെ ഈ ബോട്ടം അപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബോട്ടം അപ്പ് സം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓവറോൾ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബോട്ടം അപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓരോ ഫങ് ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ബ്രേക്ക് ദി പ്രോബ്ലം ഇൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്മോളർ പ്രോഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ബോട്ടം അപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ബോട്ടം അപ്പും ടോപ്പ് ഡൗൺ നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് ബോട്ടം അപ്പും ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്താണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അതിന് പിന്നെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അധികവും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അനാലിസിങ് ദി പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പിങ് ആൻഡ് അലിഗോർദം കോഡിങ് ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇവങ്ങാണ് പ്രോബ്ലം സോൾ